friends, welcome to my channel LearnStat. In the end, discuss the calculation of mod in continuous series. Now, we will discuss the end of video. Mod in discrete series and individual series. Discuss the end of the video. Mod in continuous series. Now, Z is equal to L1 plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into L2 minus L1. E equation we will mode in continuous series calculate the calculate calculate mode income 10 to 20 to 80 to 90 range number of workers 40 50 70 90 22 65 80 and 30 so, we will analysis table mode in discrete series Grouping and analysis table which is the same method and the use the same method. We will use the same equation L1 plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into L2 minus L1. We will denote the mode in the capital Z. We will denote X bar and the median capital M. We will denote the mode in the capital Z. Then we will use the L1 and the lower limit, L2 and the upper limit, F1 and the frequency in model class, F0 and the frequency of model, preceding frequency of model class, F2 and the succeeding frequency of model class. Then we will do the problem. Then we will do the analysis table and analysis table. First value in the x, x in the in the income is equal to the f in the in the frequency, that is the number of workers, 40, 50, etc. 30 is equal to the number of second group, that is the second column, we will do the frequency, that is the number of workers. Pin ada itu, dua enam ada je, itu ada nak kait itu denote. Angan ana, ini dua mata kolam, nama kita ini ada. Apa ada itu, dua enam ada je, membantu ada forty plus fifty, kan? That is ninety. Forty plus fifty is ninety. Then seventy plus ninety. Seventy plus ninety is equal to one sixty. Ada itu sixty five plus twenty two. Sixty five plus twenty two is equal to eighty seven. Next, 80 plus 30, that is 110. Now, we have second column. Now, the third column is equal to the third column. The third column is equal to the third column. The third column is equal to the third column. Then, the third column is equal to the 40. Then, the third column is equal to the third column. Then, the 50 plus 70 is equal to 120. Then, the 90 plus 22. 90 plus 22 is equal to 112. Then, the 65 plus 80. That is 145. Now, we will get the pin. 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 That is 160. Now, 160 is the pin. We will get the pin. 160. அடுத்தது E3, அல்லை? அப்பம் ஆம் 3 நான் எதக்கியான? 90 plus 22 plus 65 plus 80 plus 90 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 plus 90
ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എഴുതി അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽസ് അതായത് ഇവിടെ ഇൻകം ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയും താഴോട്ട് എഴുതി ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഫസ്റ്റ് കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് നമ്പർ വീതം ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതണം തേർഡ് കോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസിയിലെ ഒരു നമ്പർ വിട്ടിട്ട് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം വീതം ആഡ് ചെയ്യണം ഫോർത്ത് കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയിലെ മൂന്ന് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് എഴുതണം അതേപോലെ തന്നെ ഫിഫ്ത് കോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം വിട്ടിട്ട് മൂന്നെണ്ണം സിക്സ്ത് കോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വിത്ത് മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നെണ്ണം അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതണം അപ്പോൾ അതാണ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അനാലിസിസ് ടേബിൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അനാലിസിസ് ടേബിൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിളിലെ വൺ തൊട്ട് സിക്സ് വരെയുള്ള കോളത്തിലെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് നോക്കണം അപ്പം കോളം വണ്ണിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ എന്ന് പറയാൻ നയൻറ്റി ആണ് അത് നമുക്കൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അതേപോലെ തന്നെ കോളം ടുവിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ആണ് കോളം ത്രീയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് കോളം ഫോറിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ വൺ സെവൻറ്റി സെവൻ കോളം ഫൈവിൽ ടു ടെൻ കോളം സിക്സിൽ വൺ എയ്റ്റി ടു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ നമ്പറിന് അതായത് കോളം വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് കിടക്കുന്ന വലിയ നമ്പറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള എക്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റിക്ക് നേരെ ഒരു ഇൻറ്റു മാർക്ക് ആ കോളം വണ്ണിന് താഴെ അതുപോലെ തന്നെ കോളം ടുവിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ വൺ സിക്സ്റ്റി ആണ് ആ വൺ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ സെവൻറ്റിയും നയൻറ്റിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ സെവൻറ്റിക്ക് നേരെയുള്ള നമ്പറും നയൻറ്റിക്ക് നേരെയുള്ള നമ്പറും നോക്കണം അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടിയും ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റിയും അപ്പം തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടിക്കും ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റിക്കും ഇൻറ്റു മാർക്ക് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ആ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റി ആണ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന് നേരെയുള്ളത് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റിക്ക് നേരെയുള്ളത് സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റിക്കും സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റിക്കും നേരെ ഇൻറ്റു മാർക്ക് അടുത്തത് വൺ സെവൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ വൺ സെവൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് നയൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നയൻറ്റിക്ക് നേരെ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ബാക്കി ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി മൂന്നടത്ത് എനിക്ക് മാർക്ക് വരും മൂന്ന് നമ്പർ വീതം ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ് നാലാമത്തെ കോളം തൊട്ട് അഞ്ചാമത്തെ കോളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ടു ടെൻ ആണ് കിട്ടിയത് ടു ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സെവൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി ആണല്ലേ ടു ടെൻ അപ്പം ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി തൊട്ട് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി വരെയുള്ള റേഞ്ച് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടിക്ക് ഇൻറ്റു മാർക്ക് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റി ടു വൺ എയ്റ്റി ടു അതായത് സിക്സ്ത് കോളത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം വിട്ടിട്ട് മൂന്നെണ്ണം വീതം ആഡ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ടു എന്ന് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ സെവൻറ്റിയും നയൻറ്റിയും ട്വൻറ്റി ടു അതിന് കറസ്പോണ്ട് കിടക്കുന്ന തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഇനി നമ്മൾ ടോട്ടൽ കാണുവാണ് അതായത് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റിക്ക് നേരെ ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഒന്നും ഇല്ല ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടിക്ക് നേരെ ഒരു ഇൻറ്റു മാർക്ക് അടുത്ത തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടിക്ക് നേരെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റിക്ക് നേരെ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റിക്ക് ടു അതുപോലെ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റിക്ക് ടു സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റിക്ക് വൺ ആൻഡ് എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റിക്ക് ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മാക്സിമം ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ആ ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ മോഡൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോഡൽ ക്ലാസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പം മോഡൽ ക്ലാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡൽ ക്ലാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എഴുതാൻ പോവാം മോഡൽ ക്ലാസ് അതായത് മോഡ് ഇസ് മോഡ
എൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പം അപ്പർ ലിമിറ്റ് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എഫ് നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊട്ട് മുകളിലുള്ളത് എഫ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊട്ട് താഴെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൽ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എഫ് നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ആൻഡ് എഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു അതാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കിട്ടിയ വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് എഴുതുവാണേ എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി എഫ് സീറോ അതായത് എഫ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ഇനി ഞാൻ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എൽ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി പ്ലസ് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റി മൈനസ് എഫ് നോട്ട് സെവൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി മൈനസ് സെവൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഈ ഫോർട്ടി പ്ലസ് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാവൂ കേട്ടോ അത് തെറ്റിപ്പോകരുത് ഫോർട്ടി പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇത്രയും ടേമിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ട് അതിനെ ഫോർട്ടി കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നയൻറ്റി മൈനസ് സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആണല്ലേ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടത്തില്ലേ ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സെവൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ താഴെ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ട്വൻറ്റി ബൈ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോഡെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ടു സ